substitutionsmetoden eh, det finns två sätt att, att uh, lösa en uh, ekohundsystem ett ekohundsystem eh, grafisk eller algebraisk och inom algebraisk så det finns två sätt eller två metoder som ni kan använda substitutions och den som kommer nästa den heter eh, vad heter den additionsmetoden Okay, substitutionsmetoden eh, står här. Substituera betyder ersätta eller byta ut. Eh, idén på engelska den heter substitute. Eh, det betyder vikarie. Så det är inte riktigt att byta ut. Det betyder att du ska, du ska någon ska substituera eller någon som ska vikariera på någonting. Eh, som ni kommer att se, se det. Ano, sesan. Lös ut en variabel ur den ena ekohonen. Alltså, ni får välja vilken ekohon som helst. Det finns två ni kan välja. välja. Så ni kan välja ekohon 1 eller 2. Ersätt variabeln i den andra ekohonen med det uttryck och lös ekohonen. Lösningen till ekohonen sätts in i någon av de ursprungliga ekohonen som där, därefter löses. Och det är bara de tre steg som ni ska göra. Eh, ja, ersätt har de använt där, men <laughs> substituare skulle jag använda. Okej, okay. eh, ska vi titta på den här nu då? Eh, ska vi börja med den där pennan. Och eh, det finns en ekonsystem där, som ni ser. Y är lika med 3x minus 2. Y är lika med 4 minus 2x. Man läser, äh, läser den, läs ut en variabel ur den ena ekohonen. Det spelar ingen roll om x eller y. Men den här, de har gjort det redan. Så ska man ersätta den. Alltså, ekohon 1 skulle vara lika med ekohon 2. Det är den som, som vi tänker. Alltså, y är lika med y. Det är den som de tänker här. Så när ni ser att du har i där och har i där, kan man ersätta den. Till exempel i där har vi 3x minus 2. Jag är lika med. Och vi har i där också som är 4 minus 2x. Som ni ser nu, det här är en ekohon. Vi har vänsterled och högerled. Men det här är minst så flyttar jag den. Plus 2x plus 2x. Då har jag 5x eh, minus plus 2 där också. Plus 2 där också. Eh, 3x minus 2, 4 minus 2x. Så har jag 5x. Den är 0. Den här är 0. Jag lika med 6. Så har jag 6. Jag lika med 6. Femte delar. Dividera det med 5. Dividera det med 5. Alltså x är lika med 1,2 om ni vill tänka på det. Och sedan, när man är klart med x, då är det dags att lösa y. Så ni kan använda vilket som. Alltså y är lika med 3. Jag använder ettan då. För enkelhetens skull bara. Gånger 1,2 minus 2. Och det här är 3,6 minus 2. Och då har vi 1,6. Så, så skriver man så här. X är lika med 1,2. Y är lika med 1,6. E jag brukar säga till mina elever att det går bra också om ni sätter in den i, i grafräknare så att ni ser. Så, som ja, bara att testa hur, hur det ser ut och se om ni har gjort rätt eller inte. Ska vi kolla på den? Vi ska bara förbereda. Nu har, ser ni min skärm. Jag använder Casio 50X, äh, 5X9750. Jag måste berätta det. Egentligen. 3x. Alltså x är under alfa. Den orangea alfa. Minus 2. 
Och sen har vi 4 minus 2x. Draw. Ser ni att de träffas någonstans där? Ni behöver inte se mycket, men för att bara och säga till er att där. 1,2, 1,6. Ska vi titta om det här vi gjort. Okej, okay, 1,2, 1,6. Så kan man titta om man har gjort rätt eller inte. Men om ni, kan, äh, om ni får inte använda mina räknare så det är det lite svårare. Men annars, vad ni kan göra om ni kan inte använda mina räknare är att eh, sätta in värdena. Alltså om ni får 3 gånger 1,2. Äh, det här vi gjort redan, 1,6. Sätta in det på andra också. 2 eh, multiplicerar med 1,2. Det är 2,4. Så 4 minus 2,4. Hoppas jag att det är 1,6. Ja, det är det. Så då har man gjort rätt. Ska vi titta vidare om det finns mer. Eh, om ni tittar på första exempel nu då. Här har de redan löst ut i åt er. Men så här ser det egentligen verkligheten ut. Eh, så jag skulle vilja att vi ska göra det. Vi, vi ska lösa vad det enklaste är att lösa ut. Det här är ettan gör jag nu. Lyset en variabel. Ni ska titta på de variablerna som utan bara en som är eh, konstant koefficient. Alltså vi har tre där för i. Vi har fyra där. Eller negativ fyra till och med. Negativ fem. Och vi har ett där. Om ni kan hitta det minsta. Eller det enklaste. Det är den som ni ska lösa ut. Så om jag säger här. Tvåan där. Så jag. Lös ut i. Det är det enklaste just nu. Så har jag i minus 5 z. Lika med 2. Så har jag plus 5 z där. Positiv 5 z. Så har jag den då. I är lika med 2 plus 5 z. Den här och tvåan, det är exakt lika. Det är samma, samma äh, ekosjon eller samma funktion. Den här som heter substitute, det här är vikarie. Vik, sk, 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 som kommer att vikariera för i där i ettan. Om ni har använt två, ni får inte använda det igen. Kom ihåg, när ni har gjort ettan har ni använt två, ni får inte använda tvåan igen. Ni måste välja ettan. Eh, för er som läser 2C så ni kommer att se sen tre stycken. Så ni, det får väl välja dem som ni har inte valt. Eh, Okej, okay, vi fortsätter. Så ettan nu då. Sätt in. I. Så jag gör det då. Ibland kallar de den här tre. Jag vill inte. Därför det, det, det är fortfarande två. I annan. annan. Det, det är k-form bara. Det här är allmän form. Och det här är k-form. E, jo. Ska vi titta. Ettan. Sätt in i. Så har vi tre i. Minus fyra zeta. Är lika med sjutton. Och vet vi att i. Är 2 plus 5 z. Så vi har 3 multiplicerar med. 2 plus 5 z. Minus 4 z. Är lika med 17. Och då måste vi multiplicera in 3. Inuti. Det här är 5 z. Så har vi 6 plus 15 z. Minus z där. Är lika med 17. Minus 4 z är lika med 17. Så har jag minus 6 där. Minus 6. Så har jag 11 z. Är lika med 11. Sen dividerar man med 11. Dividerar man med 11. Och z är lika med 1. Och då, om, va, om man vet vad, zeta, vad z är. Den. Jag vill sätta in här. Den vikarie som ni har gjort. Jag brukar använda det. Naturligtvis ni kan använda tvåan nu. 
Därför att ni har nyss använt ettan. Men ni kan använda tvåan nu. Men jag använder vikarie. Så de är exakt samma det i alla fall. Plus 5 multiplicerar med 1. Så i måste vara 7. Och sen skriver ni svaret där. I är lika med 7. Nej. 7. Och sen z är lika med 1. Så. Jag har följt bara äh, äh, alfabetisk ordning. Inget äh, nödvändigt där. Att jag valt i första sensätet.